Bienvenue dans cette nouvelle minute du propriétaire by Visit Co. Et aujourd'hui, le thème consacré est le suivant. Surface de mon logement, quelles sont les obligations En effet, que vous soyez vendeur ou bailleur d'un bien immobilier, vous avez des obligations quant à la superficie du logement. Qu'en est-il par exemple pour la location et donc les bailleurs Flavie eh bien, depuis plusieurs années, vous avez l'obligation en tant que bailleur de mentionner la superficie de votre logement dans le bail. D'accord, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a un risque. Euh, le risque de voir minimiser le montant du loyer au prorata des mètres carrés perdus. D'accord, et donc comment connaître le nombre de mètres carrés Alors, il y a deux possibilités. Soit vous faites appel à un professionnel, un diagnostiqueur certifié qui vous réalisera un mesurage loi Boutin. Ou bien, vous attestez sur l'honneur, mais attention à votre déclaration, de la superficie de ce logement. Ok, donc soit on le fait soi-même, soit par un professionnel, mais il faut être très précis sur la superficie. Tout à fait. Ok, c'est un petit peu pareil en vente, notamment en copropriété. Une loi de 96 oblige une information d'un acquéreur d'un bien en copropriété. Donc on pense souvent bien sûr à un appartement. Ça peut aussi, pourquoi pas, des fois être une maison qui est en copropriété. Ou là, effectivement, le vendeur doit garantir la superficie à son acquéreur car comme en location, effectivement, il y a une réduction du prix qui est possible. En effet, l'acquéreur d'un bien en copropriété a un an pour le faire remesurer et s'il constate une différence de plus de 5% par rapport à ce qui lui a été indiqué, une réduction de prix est possible. Donc les conséquences sont très lourdes. Donc en vente, effectivement, d'un bien en copropriété, faites appel à un professionnel qui sera assuré et garantissez la superficie à votre acquéreur. Ok, donc ça c'est valable quand on est en copropriété et si on est hors copropriété Et voilà, par contre, c'est le flou juridique. Prenons le cas d'une maison qui est effectivement est en général hors copropriété. Aucune obligation de garantie de superficie à votre acquéreur. D'ailleurs, aucune mention de la superficie n'est faite dans votre titre de propriété. On rencontre souvent des clients qui pensent trouver dans leur titre de propriété, leur acte de vente, la surface, la superficie de leur maison. Mais ça n'apparaît jamais. Le seul endroit, et c'est une superficie indicative qui n'est pas garantie, où vous trouvez ça, c'est dans votre DPE, dans votre titre de propriété, où là on a une superficie indiquée, mais encore une fois, qui n'est pas garantie. Donc sachez que quand vous achetez une maison, rien ne vous garantit la superficie. Donc soyez vigilant, demandez si c'est une maison récente les plans pour vérifier les superficies annoncées dans l'annonce. Et si vous avez un doute sur le vendeur ou sur l'agent immobilier sur les surfaces, eh bien, je vous conseillerais de mesurer vous-même le logement. Super on espère vous avoir éclairé sur le sujet. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle Minute du propriétaire. Et demain, de quoi on parlera On parle aux investisseurs, acheter un bien déjà loué, bon plan ou vrai galère. À demain alors Salut à demain. Salut